באמת אני לא יודע שום מילה של המשפט בישראל, אבל לפי ההלכה, הדרך לקבל נשים להיות דיינים הוא על קבלה של פסול. וכמו שיש לנו בית דין לערעורים שמבוסס על קבלה, יכול לקבל בדרך כלל מישהו פסול להיות דיין על ידי קבלה. יש שני סוגי קבלה. באמת, יש קבלה פרטי, שאני ועמיחי מקבל מישהו פסול להיות דיין, מישהו אפילו רשע, אפילו נאמן עלי אבא, כתוב בגמרא, שיכול אני ועמיחי להיות איזה סכסוך בינינו, ואני מקבל את האבא שלו להיות דיין, אף על פי שהאבא שלו פסול, אנו יכולים לקבל אותו. הסוג ראשון של קבלה הוא קבלה לסכסוך פרטי, אבל הקבלה השנייה הוא לקבל מישהו um, פסול להיות יושב בדין לעיר שלנו. כמו שיש לנו בית דין לערעורים, שבאמת זה נגד ההלכה, שאין שום ערעור על פסק דין, אבל כולנו מקבלים um, שתהיה לנו בית דין לערעורים ורבנות ראשית, אני יודע שבאמת כולנו לא מקבלים על זה, אבל... אבל אם כולנו היה מקובל, יש לנו בית דין לערעורים, יכול לעשות... לא ניסיתי, זה לא הלך. אוקיי? אז יכול לעשות קבלה לקבל מישהו פסול. היה לנו קהילות שהיה מקבלים דיינים שהם גרים, שבאמת הם פסולים מן הדין לפי כמעט רוב הדעות, והקהילה קיבלו אותם בגלל איזה מצב. אז לדעתי... כשמתעסק בעניין של נשים להיות דיינים, סליחה, לדעתי זה מבוסס על קבלה כמו בית דין לערעורים. וכולנו יודעים שהבית דין לערעורים כבר מקובל. אין שום בן אדם שאומר, אני לא רוצה להיות בית דין לערעורים בגלל שזה נגד ההלכה. כולנו יודעים שזה נגד ההלכה. ואין שום בית דין לערעורים בשום מקום חוץ מארץ ישראל. וזה לא בגלל שההלכה מצריך את זה, זה בגלל שהבריטנים מצריכים את זה. כולם יודעים את זה, אני לא נותן לך סוד, זה לא נמצא. אם הממשלה אומרת שכל בן אדם שרוצה ללכת לבית דין של הרבנות צריך לקבל נשים להיות דיינים, זה תהיה מוכר לפי ההלכה, ואנשים שלא רוצים את זה, אז הולכים לעדות אחרות, מקומות אחרות. אז יכול לעשות את זה על ידי קבלה, אבל לא על ידי ג'ימנסטיקס של מה הוא באמת ההלכה ודת מיעוט או דבר כזה, כבר נמצא בשולחן ערוך שזה אסור, ובאמת אין חולים כבר זה, אבל גם כתוב בשולחן ערוך שיכול לקבל פסול להיות דיין, וכולנו מקבלים את זה, יכול לעשות את זה על ידי קבלה של הקהל, שתהיה פסולים לדון.